Fala galera do canal da Química, sejam bem-vindos aí aos nossos vídeos, às nossas videoaulas. E olha só, hoje eu tenho uma pergunta logo de cara. Você sabe a diferença entre fórmula mínima e fórmula molecular? Sabe ou não sabe? Tudo bem, se você não sabe, eu não vou brigar, nada disso não. Vocês vão aprender hoje qual é a diferença. Acompanha aí, gente, olha só. As fórmulas moleculares são fórmulas químicas que indicam números e tipos efetivos de átomos em uma molécula. Tá, mas então o que é uma fórmula mínima? A fórmula mínima vai indicar um número relativo desses átomos. Poxa, então você só trocou efetivo por relativo? Não tô conseguindo entender. Então, olha só o exemplo aí de fórmula mínima que a gente vai dar para vocês agora. Segue aí o vídeo. Agora, antes da gente continuar, e fórmula mínima empírica é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, gente. Aqui depende muito dos autores. Então, toda vez que eu falar em fórmula empírica ou mínima, estou querendo dizer a mesma coisa, ok? Então, veja só, aqui a gente já consegue entender um pouquinho a diferença entre uma fórmula molecular e uma fórmula empírica ou mínima. Lembrando que isso aqui a gente já respondeu, que significa a mesma coisa, depende de autores, certo? Muito bem, então olha só, o naftaleno, que ele é o principal constituinte da naftalina, ou comercialmente já conhecido como naftalina, é, ele tem uma fórmula molecular de C10H8. Então, se você for pesquisar é, qual é a fórmula, é, não precisa nem pesquisar como fórmula molecular, simplesmente a fórmula do naftalino, você vai encontrar C10H8, certo? Agora, a fórmula empírica, o mínimo, a gente já viu que é um número relativo. Então, aqui, a gente sempre vai procurar o que é um número relativo. É um menor número inteiro entre eles, ok? Então, se eu pegar aqui ó, C10H8, o menor número inteiro não é necessariamente 10 e 8. Às vezes coincide a fórmula molecular empírica, não precisam ser diferentes. Mas às vezes é, elas são diferentes, porque veja só, se a fórmula molecular aqui é C10H8, qual que é o número mínimo? O número mínimo aqui não é 10 e 8. Se eu pegar isso daqui ó, e dividir por 2, eu vou encontrar o que? C5H8. 4. Olha só, essa sim é a fórmula empírica ou mínima do naftaleno. Mas aí você fala, pode me perguntar, mas por que 2 necessariamente? Olha só, aqui se eu dividisse, por exemplo, é, por 3, eu teria aqui, ó, C, 10 dividido por 3, ia dar 3,3, 3, né? E aqui também daria um número 2, alguma coisa. Então, olha só, isso aqui não é um número inteiro. Então, eu sempre tenho que pegar qual é o menor número inteiro entre eles. Isso significa ter uma fórmula com os átomos em números relativos. Então aí você vai me perguntar, mas pra quê? Fala pra mim, pra quê que eu preciso saber então o que é fórmula mínima? Porque se ela nunca me dá qual é a fórmula realmente, né? não me dá o número efetivo de átomos, então, para que eu preciso fazer isso? Porque, na verdade, existem algumas análises que vão me dar a porcentagem ou o valor relativo de cada átomo em uma molécula. Olha só, segue aí para você entender o que eu estou falando. Então, veja só, assim como qualquer outro exercício que a gente fez até agora, eu sempre falo, olha, leia com calma. Olha só, aqui o problema me fala, uma substância apresenta após análise química 93,75% de carbono, então ó, é uma substância formada por carbono que contém 93,75% de carbono e 6,25% de hidrogênio, então olha só. E aqui 6,25% de hidrogênio. Qual é a fórmula empírica ou mínima desse, dessa substância? Olha só, a gente sabe que é uma substância formada por carbono e hidrogênio. Então, é, eu sei a porcentagem, mas eu não sei o que é a fórmula empírica ou mínima. É a menor né, relação entre os átomos, menor número inteiro né, encontrado entre os átomos. Então, veja só, eu tenho uma substância formada por carbono e hidrogênio e eu não sei qual é o número de mols aqui, nem sei o número de mols aqui de hidrogênio nem o número de mols de átomos de carbono. Toda vez que eu quero descobrir número de mols, eu tenho aquela relação, né? Número de mols é igual a massa 
sobre massa molar. Se eu quero descobrir o número de mols de carbono e de hidrogênio, eu tenho que fazer essa continha, ó, número de mols de carbono e número de mols de hidrogênio. Agora, a massa molar tá fácil desses dois, né? Certo? É só eu buscar onde? A massa de um mol de carbono, a massa de um mol de hidrogênio, é só buscar na tabela periódica. Então, quando você busca na tabela periódica, você encontra 12 para o carbono e você encontra um para o hidrogênio. Mas qual é a massa? Aqui eu só tenho em porcentagem, certo? Toda vez que você tem em porcentagem, você consegue determinar a massa relativa entre os dois, os dois mols de átomos aqui. Como assim? Olha só, se eu adotar 100 gramas, então se eu adotar 100 gramas, se eu tô falando aqui em porcentagem, olha só, e tiver que fazer uma regra de 3, então 100% sempre é o total. Então é a quantidade total aqui de carbono e de hidrogênio. Então se eu utilizar, né, ou se eu adotar 100 gramas, fica mais fácil. Por quê? Do 100% dessa substância, 93,75% é de carbono, certo? Então se é 93% aqui de carbono, então eu já posso, considerando 100 gramas, eu posso considerar que eu tenho 93,75% gramas de carbono. Do mesmo jeito que se eu tenho 6.25% aqui de hidrogênio, significa que eu tenho 6.25 gramas de hidrogênio, né? Então aqui carbono, aqui hidrogênio. Aí você fala assim, bom, ok, só que se eu não sei quanto em massa, se você utilizar, por exemplo, 500 gramas e fizer essa Regra de 3, você também vai chegar num outro valor, mas que aqui ó, vai ser proporcional. Então aqui você pode adotar a massa que você quiser, certo? Quando você está tentando achar a fórmula empírica ou mínima. Eu aconselho sempre a utilizar 100 gramas, por quê? Porque a conta mais facinho que você tem, você não precisa fazer conta, né? Porque se aqui é 93,75 de 100, então aqui também 93,75 de 100. Então, aqui, utilizando, então, 93.75 e aqui 6.25, eu vou obter um resultado de... Aqui, 7.81 mol de carbono, né? E aqui, 6.25 mol de hidrogênio. O problema é que eu quero a menor relação de números inteiros. Veja que eu não tenho números inteiros de jeito nenhum, né? Eu tenho 7.81 e 6.25. Para isso, o que, que eu vou ter que fazer? O menor número inteiro possível é um, certo? Então, por conta que o menor número que a gente encontra é um, então eu sempre vou buscar o menor valor entre os elementos, aqui no caso entre 6 e 25 é 7, e 7,81 é o 6 e 25. Então, se esse aqui é o menor valor, eu vou dividir ele por 6 e 25 também. Por quê? Porque aqui eu sei que vai dar 1, certo? E aqui, quando eu divido por 6.25 também, esse, e por que, que eu dividi esse aqui? ó Para dar o menor valor de número inteiro, que é 1. Aqui, quando eu divido, não vai dar, vai dar 1.25, certo? Muito bem, se eu tenho 1 aqui e 1.25, eu tenho que fazer com que esses números aqui virem números inteiros. Por quê? Porque a gente sabe que a fórmula empírica é a menor relação de números inteiros, certo? Então, veja só, eu tenho que transformar isso para números inteiros. Se eu multiplicar por 2, ainda aqui ó, vai ficar 2,5 e aqui 2, certo? Então, ainda não dá. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse valor... E vou multiplicar aqui, ó, ainda por 2 novamente. E aqui por 2 novamente. Olha só, quando eu multiplico isso por 2 novamente, ó, aqui eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 4. Opa, agora sim eu consegui achar a menor relação de números inteiros. Veja só, aí eu vou ter aqui, ó, C5H4. Opa, isso aqui, ó, vocês estão lembrados o que que era? Era o que? A fórmula empírica ou a fórmula mínima do que? Do naftaleno, que é o que a gente viu no início desse vídeo. Veja que com as porcentagens a gente só consegue chegar na fórmula empírica ou fórmula mínima. Essa não é a fórmula molecular, certo? Então, para que a gente ache a fórmula molecular, eu sempre tenho que também ter em mãos o que? A massa molar da substância. 
Então, imaginando aqui, ó, que o exercício te dê a massa molar da substância, então a gente tem essa substância, a gente achou a fórmula empírica, se esse mesmo exercício te desse a massa molar, aí sim você conseguiria achar a fórmula molecular. Caso contrário, você só conseguiria chegar até aqui, ó, que é a fórmula empírica. Veja só, e como é que a gente acha isso? Se eu tenho aqui a fórmula empírica, ó, a fórmula empírica, né, C5... H4. Se eu fizer aqui a somatória da massa molar, então eu tenho aqui ó, 12 vezes 5, né? Porque a massa do carbono vezes 5 mols de átomos de carbono, mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 4, certo? Somando aqui então, ó, dá 64 gramas por mol. Se o exercício tivesse me dado esse dado aqui, ó, falado, olha, a massa molar da substância 128, o que, que eu faria? Então, eu pegaria e faria uma relação entre a massa molar, né, da substância que eu não conheço, sobre a massa molar dessa mesma substância, mas a fórmula empírica, certo? A massa molar da fórmula mínima ou da fórmula empírica. Se eu fizer essa relação, o que, que eu tenho? Ó, 128 dividido por 64. Vocês estão vendo que cabem dois desse nesse daqui, certo? Então eu vou ter uma relação de 2 para 1. Então eu teria aqui pegar essa fórmula, que é a fórmula mínima, que é a menor proporção de números inteiros, e fazer ela o quê? Vezes 2. Então, a fórmula, por quê? Porque ó, é, a, é a razão que eu tenho entre a massa molar total da substância e a fórmula empírica ou mínima dela. Então, aqui, a fórmula do naftaleno ficaria C10H8, que foi exatamente o que a gente viu lá no início do nosso vídeo. Então, veja, se você só tiver... As porcentagens, você vai conseguir achar só a fórmula empírica ou fórmula mínima, certo? Para você achar a fórmula molecular, você vai ter que fazer a relação aqui com a massa molar da substância. E aí, galera, aprenderam? Estão com muitas dúvidas aí? Não tem problema, se vocês estiverem com muitas dúvidas, deixem aí nos comentários, porque a gente pode fazer outros vídeos. Aqui vocês mandam, certo? E olha, divulga aí para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa aumentar cada vez mais o conhecimento sobre química. Não é isso, gente? A química é linda, gente. É linda, fala sério, não é? Então, avisa a galera para poder se inscrever no canal, para poder dar o like sempre aí, para que o nosso canal fique super movimentado, certo? E não esqueçam de ativar o sininho da notificação também, assim vocês vão ficar sabendo dos próximos vídeos muito rapidamente. Até a nossa próxima aula, gente!